శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కలిగేటువంటి ముఖ్యమైన సమస్య కళలు అయ్యా మాకు అనేక కళలు వస్తున్నాయండి ఈ కళల యొక్క ఫలితాలు ఏంటండి అసలు ఈ కళలు నిజమవుతాయా దీనివల్ల మేము ఏం ఉత్తమైన ఫలితాలు పొందుతామా లేకపోతే ఇబ్బందికరమైన ఫలితాలు పొందుతామా ఈ విషయాలు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కళ అనేది మానసికమైనటువంటి ఒక వైక్లభ్యం ఇవి కొన్నిసార్లు సంకేతాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటాయి మనిషికి ఒక వ్యక్తికి పాము తరుగుతున్నట్టుగా కళ వచ్చింది అనుకోండి ఆయనకి దగ్గరలో చాలా కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అని అర్థం ఒక వ్యక్తి విష జంతువుల చేత కనిపిస్తున్నట్టు కళ వచ్చింది అనుకోండి ఆ వ్యక్తి ఇక కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతున్నాడు అని అర్థం ఒక వ్యక్తికి ఒక సింహం కానీ ఒక క్రూర జంతు అయిన పులి కానీ వెంట తరుగుతున్న వస్తే వస్తే తన దగ్గరలో ఉండేటువంటి బంధువర్గం వాళ్ళు మరణిస్తారని అర్థం అదే విధంగా ధనం కూడా కళలో కనిపించకూడదు నోట్లు కానీ చిల్లర కానీ కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి దానివల్ల తాను దారిద్ర్య బాధను అనుభవిస్తున్నాడు అనుభవించడానికి సంకేతం బంగారం పుచ్చుకుంటున్నట్టు కానీ వస్తే కలిస్తే ఎదుటి వారి వ్యక్తి యొక్క దారిద్ర్యాన్ని నేను అనుభవిస్తాను అని చెప్పడానికి సంకేతం బంగారం దొరికినట్టు కలొచ్చినా సరే దారిద్ర్యాన్ని పొందుతున్నాను అని సంకేతం అందుకని ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తన కళలో విష జంతువులు కానివ్వండి లేదా చక్కనైనటువంటి ధనాన్ని కానివ్వండి బంగారం కానివ్వండి ఇటువంటి ఏమైనా కళలోకి వస్తే రాబోయే కాలంలో నేను కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను అని సంకేతం అంట మరి దేని ఎందు సంకేతం పొందకుండా ఉంటారు లక్ష్మీ అనుగ్రహం పొందడానికి పితృదేవత కల్లో కనిపిస్తే సంతానం కలుగుతుంది పిండ పితృదేవత కానీ కల్లో కనిపిస్తే పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని చెప్తారు అదే విధంగా జనేక మందికి సెమీ వృక్షం జమ్మి చెట్టు కానీ కల్లో కనిపిస్తే సమస్తమైనటువంటి విజయాన్ని పొందుతారు రాజకీయాల్లో ఉన్నవాడికి జమి చెట్టు సెమీ చెట్టు కనబడితే వాళ్ళు తప్పకుండా పదములు అలంకరిస్తారట అదే విధంగా చాలామందికి ఏనుగులు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరిస్తాయి ఏనుగు కానీ కళ్ళలో కనబడితే వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగానికి బదిలీ అవుతారు ఇలా అనేకమైనటువంటి సంకేతాలు మన కళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ కళ్ళలో కనిపించేటువంటి సంకేతానికి ఉత్తమైన ఫలితాలని అదే విధంగా దుష్టమైన ఫలితాలను కూడా ఇస్తాయి ఈ కష్టాలన్నింటి నుంచి తొలగడానికి కళ్ళలో వచ్చేటువంటి దోషాల నుంచి తొలగించుకోవడానికి మహర్షులు మనకి అనేకమైన శ్లోకాలను చెప్తూ ఉంటారు అందులో ప్రధానంగా ఈ శ్లోకం చెప్తారు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పుకొని కల్లో వచ్చేటువంటి దోషాల నుంచి నివారణ పొందుతారని చెప్తున్నాం ఆ శ్లోకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాసుకోండి రామస్కందం హనుమంతం వైనతేయం వృకోధరం శమనే ఎప్పటే నిత్యం దుస్వప్నం తశ్యశ్యతి ఈ ఐదుగురు కూడా దలుచుకొని పడుకోండి అని చెప్పారు ఎవరండి రామస్కందం రామచంద్రమూర్తి స్కందుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యస్వ స్వామి హనుమంతుడు వైనతేయుడు అంటే గరుత్మంతుడు వృకోదనం అంటే భీముడు ఈ ఐదుగురిని తలుచుకొని పడుకోవడం వలన దుస్వప్నం తశ్యనశ్యతి దుష్ట స్వప్నాలు రాకుండా శుభ స్వప్నాలు వచ్చి ఆ కళని సాకారం చేయడానికి చక్కనైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కూడా పొందుతారని తెలియజేస్తున్నామండి యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నాలో విన్నపం మీరు చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చూస్తూ ఉంటారు చాలామంది ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఏది ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది ఏది ధర్మానికి నిదర్శనంగా ఉంటుందో వాటినే మీరు అందరూ అనుసరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మా గురువుగారు చెప్పినటువంటి విషయాలని మీతో అందరితో పంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ కామెంట్స్ ద్వారా మీకు ఉండేటువంటి సమస్యలని మాకు తెలియచేయండి మా గురువుగారు అందించిన వేద జ్ఞానం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని అనుసంధానంగా తీసుకొని ఇటువంటి సమాచారాన్ని అందించిన ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ విషయాన్ని యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా గమనిస్తారని తెలియజేస్తూ మీకు ఒక విషయాన్ని కూడా చెప్పదలిచానండి ప్రతి ఒక్కరూ పాండిత్యాన్ని తెలుసుకోవడం గొప్పదే కానీ జనాలకు అది ఉపయోగపడాలి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మనం చెప్పేది ధర్మానికి ధర్మబద్ధంగా ఉండాలన్నదే మా గురువుగారు చెప్పేటువంటి మాట ఆయన చెప్పిన దాన్ని నేను ఇంతవరకు అనుసరిస్తున్నాను మీరు కూడా దాన్ని ఆచరిస్తారని తెలియజేస్తున్నాను దయించి అసందర్భంగా అధర్మంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేయకండి ధర్మబద్ధంగా ఉండేటువంటి విషయాలని మీరు తెలుసుకొని ఆచరించి మీరు చక్కనైనటువంటి దారిద్ర్య బాధలు తొలగించుకొని సుఖవంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతారని తెలియజేసుకుంటూ పొందూరు మురళీకృష్ణ మాచార్య గారు నా పేరు మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా నివృతి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నమస్తే మీరు ఇక్కడ సెలవు తీసుకుంటున్నాం